Assalamualaikum warahmatullah. बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छा कौन है इनका इंचार्ज किस तरह शुरू करना है अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह बरकातु बिलावे ढोजूर वाले अस्सलाम हाँ जी हसीब वासिम सर यस शुरू करो या बिलावे ढोजूर इट इस अवर इमेज प्लेजर that you are here with us today, though it is virtual, and we haven't any word to express our today's feelings. Indeed, we all are very glad to meet with you directly. It is our humble request to you to please accept our heartfelt gratitude, also requesting you to please keep us in your prayers, in your regular prayers. What is your program? You start your program now. Yeah, Tilawata Quran, uh, the Nazam. Okay, then you can announce, make an announcement and okay. ask the person to come forward and do the Tilawata. Tilawata Quran from Ahmad Atar Ahmad. Muhammad Atar Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنسا والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنسا وَإِنِّي سَمَّيْتُ حَمَرْيَمَ وَإِنِّي عُيْزُهَا بِكَ وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انو بات اللہ نا میں عرم بھو کرچھی جنی عوجہ چی تو عشم دان کری او بار بار کرپا کری شارون کرو जखन इमरान स्त्री बोल हे हमार प्रभु जहा कि गर्भे आहा के संसार मुक्त करिया तुम्हार धर्म सेवाय उत्सर्ग कर सूतरा तुम्हें पक्ष हईते इहा ग्रहण कर निश्चय तुम सर्वश्रोता सर्वज्ञानी अतपर जख से उहा के प्रसव कर तक बोल हे हमार प्रभु हमें जे एक कन्या सतान प्रसव करिया अथच आल्ला उहार सर्वपेक्षा अधिक जानित जहाँ से प्रसव करिया वस्तुत ताहार कम्य पुत्र सतान यसूत कन्या सतान समतुल्य नहे एवं ताहार नाम मरियम राखियाहार वंशधरगण के विताड़ित शयान हईते तुमार आश्रय सपर्द करते सुरा आल इमरान छत्तीस और सांत नम्बर आयात असलमकुम वरहमतुल्लि वालेक्स्ट जी हजूर सैलेंट प्रेयर नाउ सैलेंट प्रेयर नो यू डोंट हैव डोंट हैव नजम आफ्टर दैट नो यू शुड स्टार्ट नजम नजम Nazam. Why did not you send yeah, your program to me? Nazam, Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullah, piyare huzur. No, Assalamu alaikum. Pakiza kalam, Hazrat Khalifatul Masih Sani al-Muslimah, Udiyah Talaan hu. 
नौने हाला जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम न हो चाहता हूँ के करूँ चंद न साए तुमको चाहता हूँ के करूँ चंद न साए तुमको ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई जाम न हो खिदमत दीन को एक फजले लाही जानो खिदमत दीन को एक फजले लाही जानो इसके बदले में कभी तालिब नाम न हो अकल को दीन पे हाकिम न बनाओ अकल को दीन पे हाकिम न बनाओ हर ये तो खुद अंधी है गर नैरे हाम न हो जो सदाकत भी हो तुम शौक से मानो को जो सदाकत भी हो तुम शौक से मानो को इल्म के नाम से पढ़ता बे हाम न हो नौने हाला जमात मुझे कुछ कहना है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जजाकल्ला और नेक्स्ट Huzur now <coughs> recited from the holy hadith by Munadil Shafat Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ibrahima 
وعلى علی ابراہیم ان کا حمید مجید عن ابی خرائرتا رضی اللہ عنہ قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى سوارکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم انباد حضرت ابو خرائرہ رضی اللہ عنہ و نیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن اللہ تمہا در اکریتی با شمپو در پروتی لکھو کرنا بستو تو تینی تمہا در انتو کرن ایبن کرمیر پروتی لکھو کرن سوہی مسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ السلام ورحمت اللہ ہاں جی ناو ملفوظات احسان الارفان بن عبد الوحاب السلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اقدس مسیح ماؤنٹ علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کی پور جوش محبت اور محبانہ سے یاد اور محبانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بہ دن خوشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے روحانی خزائن جلد پارہ صفحہ تین سو اٹھائیس بنگلہ ترجمہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام بولین پروکری تو پکھے پاپ ایمون ایک بیش جہاں تاکھونی سرشتی ہوئے چاکھون مانوش خدا تعالیٰ پتی آنو گتو تار جنو اچھو شیطو پریم ایبوں تار پریم پورنو شارن ہوتے سکھولی تو او بنچی تو ہوئے ماتی ہوتے ادگتو ایک برکھو جہاں من روش شوشن کرار خمتا ہاریے دین دین شکاتے تھاکے ایبوں ابوشے شے بی بارنو ہوئے جائے ایروپ ابوستہ شئی بیکتی رو ہوئے تھاکے جاری دوئے خدا تعالیٰ پریم تھے پریشتہ تین سو آٹاش جزاک اللہ جزاک اللہ ہاں جی ناو وٹ نیکس یہ اس کا ترجمہ کون کرے گا وہاں وہاں ترجمہ فسیلیٹی موجود ہے سیکٹی وقفے نو وٹ نیکس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ السلام پیارے حضور ناو ایٹ اس کیو اینڈ ایس سیشن اچھا سوال کرو Who is going to ask the question? Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Piyari Hazur. Wa alaikum. Haksar Sanwar Ali Irfan, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Ahmad Nagar Jamaat se. Piyari Hazur, Piyari Hazur, Iman ka ek hissa hai takdir, takdir ke, achha hai, takdir ke khair aur shar pe iman, yakin rakhna. To mera sabal yeh hai ke takdir ke khair aur shar pe yakin kaise gare? ارکان ایمان کتنے ہیں؟ چھے کیا کیا ہے؟ حضور بنگلہ میں بولو بنگلہ میں بولو اردو میں بولو اللہ تعالیٰ روپور بشاش رسول گونر روپور بشاش فیرستہ گونر روپور بشاش کتاب شمہ روپور بشاش تقدیر بھالو مند روپور بشاش اور گھنو نا نمبر ایک اللہ تعالیٰ روپور بشاش فیشتہ گونے روپور بشاش، رسول گونے روپور بشاش، اللہ تعالیٰ کتاب شمہ روپور بشاش، پورو کالے روپور بشاش، ایبنگ تقدیر بھالو مند روپور بشاش تقدیر خیر و شر، ہاں؟ جی حضور اچھا پھر تقدیر کیا ہے؟ خیر اور خیر اور شر سے کیا مراد ہے؟ اچھا یا برائی، کچھ بھی تو پھر اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو میں اچھا کروں گا تو اس کو مجھے اچھا تعالیٰ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا جو میں برا کروں گا تو اس کی مجھے سزا دے گا اس بات پہ یقین ہو تو انسان اچھائیاں کرتا ہے برائیاں نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کریم میں بے شمار حکم آئے ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے گا تو تم برائیوں سے بچو گے اور نیکیاں کرو گے تو کہا کہ اگلے جہان میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکو اور یہ 
یہ ایسی چیز ہے جو ہونے والی ہے سزا انسان برائیاں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی اچھائیاں کرے گا تو اس کو ریوارڈ ملے گا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے اور جب یہ یقین ہو تو انسان پھر نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے اور قرآن کریم کے حکم جو ہیں ان پہ عمل کرتا ہے اس سے یہ مراد ہے سمجھ آ گئی جی جی حضور چلو پھر جزاک اللہ سن السلام علیکم ٹرانسلیشن ہو رہی ہے وہاں جی حضور یہ تو اردو میں بول رہے تھے تو باقی باقی باقیوں کو جو ٹرانسلیشن کوئی نہیں کر رہا حضور فیروز عالم صاحب کر رہے ہیں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو کس طرح سن کس طرح رہے ہیں یہ ان کے کانوں میں ایئر فون تو ہے نہیں حضور جو کوشچن کر رہا ہے ان کے ہاں ہیڈ فون موجود ہے حضور جو کوشچن کر رہا ہے اس کے پاس ہیں تو باقی لڑکے تو نہیں سن سکتے نا تو ایسا انتظام ہونا چاہیے تھا نا کہ باقی بھی سن لیں آپ اجازت دے تو آپ کی بات کی خلاصہ میں کر دوں ہاں کر دو پھر جلدی سے کر دیں تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے جی حضور حضور بولیں جے تقدیر جے بھالو مندو ایٹر اوپر بیشاش راکھا اور تو ہلو ای بیشاش راکھا جے اللہ تعالیٰ بھالو کرمو کر لے پروشکار دیبن ایبن مندو کرمو کر لے شاستی دیبن جاکھن ای بیشاش تھاپون ہوئے جا بے تو خن آمرا بھالو کاجی کرتے چاہو خراب کاج کوہنو کرتے چاہو نا ایٹا حضور ایر سماری چھے اچھا اور نیکس کوسچن السلام علیکم ورحمت اللہ بلاوت حضور وآلیکم السلام ورحمت اللہ I'm Mubashar Ahmad. My question is regarding upholding the speed of waqf as a waqf now, uh, how can we try and uphold the true speed of life dedication and how can we fight off worldly attractions? See. Well, before your birth, your parents dedicated your life, right? You must yes. realize this fact. And after that, when you reach the age of 15, you renewed the bond of Vakfino, right? Yes, if, sir. If you keep all these things in mind, then you will know that you are Vakf for the cause of the Jamaat. And for that, the first and foremost duty of a Vakfino is to obey and follow and practice the commandments of Allah Ta'ala. Right? Yes. And Allah Ta'ala has given 700 or more commandments in the Holy Quran. There are quite a number of things which have been asked by a true believer to protect you from those th things. And there are quite a number of commandments which a true believer is supposed to act upon them. Right? So, you can maintain the spirit of the Vakfino when you realize this fact that you have to follow the commandment and the injunctions given to us in the Holy Quran by Allah Ta'ala. And the first and foremost is to offer your five daily prayers. And the best way for the boys is to offer your five daily prayers in congregation. Right? This is the basic thing. If you are not doing this thing, you are not a true believer. Right? So, keep this thing in mind. That you have to offer five daily prayers. And pray to Allah fervently in those prayers that He save you from all the bad things. And enable you to discharge your duties as a Vakfino, right? And you follow all the commandments of Allah Ta'ala. Secondly, you should also recite the Holy Quran daily, right? And not only recite the Holy Quran in Arabic text, but also try to know the meaning of it. 
right? And yes. also try to uh, maintain and establish the close bond with the Khilafat, right? Yes. Always try to strengthen your bond with the Khilafat. And that can only be done if you are listening to all the addresses and speeches and whatever instructions given to you by the Khalifa of the time. Right? So in this, in this way, you can strengthen your faith. And in this way, you can be a good Vakfeno. And even apart from that, I have given in my sermon in Canada almost 30 or so points that how, what is the level and standard of a Vakfeno should be. So you should try to read those instructions so that you try to become a good Vakfeno. Okay? How old are you? How old are you? Huzur, so, I'm 18 years old. 18 years old? Acha, you look like 13 years old. Acha. Acha. <laughs> Acha. So, what do you do? You are going to college or university? Huzur, uh, uh, this year I have completed my uh, secondary high school and uh, you have permitted me uh, to study higher studies in biology. So, I'm uh, trying to admit it. Uh, university this year. You want to go into research, not medicine? Ji huzur. Uh, I want to go in research. Achha, okay, that's good. Okay, so, so you should try to read the instruction I have already given to you in my sermon in 2016 in Canada. Eh? I think Ji huzur. that has been translated into Bangla language as well. And you must, your in charge must have had this sermon, so you read it and it gives you the detailed instruction how a Vakfino should be and how, I, how can he maintain the bond of Vakfino, fulfill the Jesus. duties or expectations which a Vakfino uh, is supposed to fulfill. Right? Jesus. Okay. Sit down. Please pray for us. Okay. Allah bless you. Huzur, Huzur, bolat sen je ek jono adorsho vakfenao kemon hawa chit shita ba vakfenao er je adorsho shita dhore rakhar jonne shabo potom jira mona rakta hobe je amader pita mata amader ke amader John Mayer purbe utsargo kore chen. Mung amra amader punor bosor hawar pore pore abar vakfke punor bohal korar jonne. হুজুর কাছে লিখেছি তো সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে আল্লাহর সব আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে এর মধ্যে কোরআনের 700 আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং পাঁচ বেলা নামাজ পড়তে হবে বা জামাত জামাতের সাথে পাঁচ বেলা নামাজ পড়তে হবে এরই সাথে প্রতি প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে অর্থ সহ তাহলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন আদর্শ ওয়াকফ না হতে এবং খেলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে খলিফার হুজুরের খুতবা এবং অন্যান্য সব ইনস্ট্রাকশন হুজুর দেন লাইভ সেগুলো শুনতে হবে সর্বদা এবং সর্বশেষে হুজুর বললেন যে কানাডায় হুজুর 2016 সালে যে যে খুতবায় 30টি পয়েন্ট বলেছেন যে একজন আদর্শ ওয়াকফ নেওয়ার কেমন হওয়া উচিত সেই খুতবাটি ভালোমতো পড়তে বা শুনে নিতে হবে সেখানে একদম বিস্তারিত বলা আছে একজন আদর্শ ওয়াকফ নেওয়ার কি কি গুণাবলী থাকা উচিত এবং তাদের কি রকম আচরণ এবং ব্যবহার হওয়া উচিত আচ্ছা নেক্সট Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ha, yes, Nuruddin. What do you say? Yare Huzur, Mira Nam Nuruddin hai. Or Mira do Saval hai. Saval ek. Hame Kuran ki uparna chahi hai. Or Dutra Saval kya hai. Saval do. Allah Corona virus kyundia. Acha kyundia. पहले तो बात ये कुरान करीम क्यों पढ़ना चाहिए तुम्हें स्कूल में तुम जाते हो किस क्लास में पढ़ते हो 3 
फ्री में तुम्हें क्यों स्कूल में पढ़ना चाहिए इसलिए कि तुम पढ़ते जाओ और अच्छी अच्छी तालीम हासिल करो हैं और कुछ बन सको इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम हमें दिया और एक मुकम्मल शरीयत के तौर पर दिया आज वसम को ये किताब उतारी ताकि इसको इंसान पढ़े और इसमें से जो अच्छी बातें हों जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं करने के लिए वो करे और अच्छा इंसान बने और जो बुरी बातें हैं उनसे करने से रुके और अल्लाह ताला की सजा से बच सके इसलिए हमें कुरान पढ़ना चाहिए ताकि हम रोज़ाना पढ़ें और इस पर अमल करें और उसकी अच्छाइयों को इख्तियार करें और बुराइयों से रोकें इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह ताली की किताब है इसको पढ़ने का अल्लाह ताली स्वाब भी देता है अजर देता है जब तुम उसका रिवार्ड देता है अल्लाह ताला और तुम्हारे जो गुड पॉइंट्स हैं ना पॉजिटिव पॉइंट्स उनमें ये शामिल होता जाता है कि इस बच्चे ने इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा गौर से पढ़ा संजीदगी से पढ़ा फिर इसको समझने की कोशिश की तो जब इंसान अल्लाह मियाँ के पास जाता है उस अल्लाह मियाँ तुम्हारे ये सारे क्रेडिट तुम्हारे खाते में लिखे होते हैं देखें करोना वायरस क्यों आया करोना वायरस दुनिया में बीमारियां आती हैं कई बीमारियां आती हैं कभी टाइफाइड की बीमारी के आउटब्रेक हो जाता है कभी फ्लू हो जाता है कभी कोई और बीमारी हो जाती है तो ये जो बज दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां जो पेंडेमिक हो जाती हैं जो हर दुनिया में हर जगह फैल जाती हैं इसलिए भी शुरू कर देता है भेज देता है ज़मीन पर ताकि इंसानों को याद रहे कि खुदा ताला है और वो अल्लाह की तरफ आएँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ठीक है और इससे बचने की कोशिश करें और अच्छे काम करें तो अल्लाह ताला इंसानों को समझाने के लिए बार दफ़ा थोड़ा सा सबक देने के लिए कि अच्छे काम करो थोड़ी थोड़ी सजा देता है तो ये दुनिया में सजा मिल जाती है जितना तुम्हारा टीचर तुम्हें सजा दे देता है बार दफ़ा ठीक है तो अगर अच्छे काम करेंगे तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बनेंगे और उसे माफ़ी मांगेंगे तो इन ये ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें फिर सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएगा लेकिन अगर हमने अल्लाह की नाम बात मानी तो फिर ये नेचुरल कुदरती प्रोसेस है ये चलेगा और जब देखें कब तक अल्लाह ताली इस बीमारी को जारी रखता है ठीक चलो इन जाओ जाओ फिर नेक्स्ट कौन है दिन कुरान तलावत क्यों करते हैं प्रतिदिन कुरान तलावत करते हैं कारण ठीक जो स्कूले कलेजे पढ़े शिक्षा अर्जन करते हैं से भाव आल्लर कितब पढ़े से खान आल्लर आदेश निषेध पालन कर भलो पॉइंट अर्जन करब जेटा क्या मत दिन आल्ला खात एड कर देवें ये कारण कुरान पढ़ा जरूरी हमारे एवं करोना भाइर क्यों आल्ला दिलें यार उत्तरे हजूर बोलें विभिन्न रोग रोग व्याधि आल्ला तला दिए थकें ये कारण जान मानुष के स्मरण करान जो अर्थात आल्लर जो सत्ता आट स्मरण करान आल्ला तला एरक व्याधि दिए थकें जाते मानुष प्रायश्चित कर गुणा थे बेचे जाए आल्ला आल्लर का क्षमा चाय हजूर बत मानुष जो क्षमा चाय आल्लर का आल्ला करोना भाइर उठिए नीबें और जी ना चाय তাহলে হয়তো আল্লাহ আরো এটা এই করোনা ভাইরাস আরো অনেক দিন থাকবে হয়তো আল্লাহ করুন যেন করোনা ভাইরাস তাড়াতাড়ি চলে যায় আগে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু प्यारे হুজুর মে ডক্টর মাহমুদ আহমেদ হু मेरे कोई सवाल नहीं है सिर्फ आपके पास दुआ की दरखास्त है हाल ही में आपने बारह करम मुझे वाक डॉक्टर के तौर पर लाइब्रेरिया जमात की क्लिनिक में तकरूरी फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह किस काम के लिए तकरूरी फरमाया है हुजूर वाक्फ डॉक्टर के लिए अच्छा आपने एमबीबीएस कर लिया है जी हुजूर अच्छा माशाल्लाह चलो फिर अल्लाह ताला तौफीक दे आमीन हुजूर आपकी तरफ से कोई खास हिदायत मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी खास हिदायत यह है कि वहां जाके खिदमत के जज्बे से अफ्रीकनों की खिदमत करें अगर अफ्रीकन लोग कौम ऐसी अगर उनकी खिदमत सही तरह करें उनसे अच्छा सलूक करें और तो वो आप लोगों के 
شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری خدمت جماعت کر رہی ہے اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو اپنا نمونہ اچھا نہیں دکھائیں گے اور ایک وقف نو وقف ڈاکٹر کے بجائے آپ جماعت کو بدنام کرنے والے ہوں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں اللہ کی خاطر خدمت خلق کے جذبے سے جا رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے اور یہی جذبہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا وعلیکم السلام جی حضور بولن جی سکھانے لائبریری تھی ڈاکٹر حساب پوسٹنگ پیس ہیں تین جو لائبریری تھے گئے سکھان کر آفریکان جنو گن بھلو مت سیوا کرتے پڑے تر ساتھ اتم ویوہار کرتے پڑے جاتے تارا احمد دی دیر بھلو حساب جانے ایبوں ایٹا سرن رکھتا ہے جی اللہ جن نے ای جیبان اتصال کو کراتا تار شدرانگ اللہ کے اور راجی کراتا ہے اور تات اللہ سنتشتی اور جن کرتا ہے ایبوں مانو شہر بھلو باشا اور جن کرتا ہے ای دوٹی جانا تار سرن تھکے حضور ایٹی بولن اچھا نیکس اسلام علیکم نیکس اسلام حضور my name is Masur Ahmed Orko and my question is regarding the hair after is Jahannam internal or temporary? Achha, Jahannam, see, heaven and hell. Eh? Ji, Huzur. They are, you see, after, after this life, you have an eternal life. So, Jahannam is the, the place where a person is sent who has been given punishment by Allah Ta'ala. So when he completes his punishment, Allah Ta'ala brings him out from that and then sends him to the, the heaven. Even there is a hadith that the time will come when there will be nobody in the hell. So Allah is merciful, ever merciful and gracious. So, Allah's mercy encompasses everything. So, Allah Ta'ala forgives all the sins. And uh, when He forgives all the sins, then ultimately time will come when there will not be anybody in the hell. But we should not think that uh, because it's a temporary place, so we should do sins in this world and go to hell. No. Huh? You cannot even tolerate the smallest punishment of the hell. Right? So, the best way is that you do good deeds so that Allah is pleased with your deeds and uh, instead of sending you to the hell, He sends you to the heaven. And we should try to do good deeds. And for that, Allah Ta'ala has given. And even Allah is quite ever merciful. So we should try to seek Allah's mercy. That Allah forgives our sins. If they are not intentionally done, then Allah Ta'ala forgive those sins. But if you intentionally do some sin, then Allah Ta'ala give you punishment. Right? Okay? Yes, sir. Okay. Yes. Right. Assalamu alaikum. حضور بولن ایک پرشن چل جے جہان نام کی کھنستھائی نہ چیرستھائی حضور اتر حضور بولن جہان نام ایمون ایک تی جائے گا جیکھانے مانوس کے شاستی شروع پر اللہ پیرون کرن ایمون جہان شاستیر میاد پورنو ہوئے جائے تاہون اللہ تاکہ جہان نام تاکہ بیر کورے جاننا تے پروبیش کرن کینٹو آمار دیر آبار ایٹی مونے کرا اوچیت نا جے آمرا خراب کچ کربو ایمون کھنستھائی جہان ن कारण आमादेर शामनों तो मुन ले लिहान आगुने ले लिहान ले लिहान शिक्षा हमरा शुद्ध करार खामता आमादेर नहीं आमादेर रुचि भालो का जन्म कोरी एवं अल्लाह का खामा शारक खून प्रार्थना कोरी कारण अल्लाह शॉप खामा करते पारें तो आमादेर दुआ करा उचि जन्म अल्लाह आमादेर शामोस्तो गुना खामा कोरे आमादे Assalamu alaikum, Pairi Huzur. Dara Islam. Aman naam Tosif Ahmad. Aman prashno hoche, Aman dheer baba maa, Aman dheer bari te, Aapshor shamoye, Jabotiyo mondo binodon theke, Birodo thakar pohanamosho den. 
আমার প্রশ্ন হলো বাড়িতে থাকা অবস্থায় কীভাবে একজন আহমদ এবং ওয়াকফিনু হিসেবে আমরা সুস্থ মেরোজন লাভ করতে পাই হুজুর মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর রিমাইন্ডেড বাই আওয়ার প্যারেন্টস টু নট ইন্ডালজ ইন ডার্টি ফর্মস অফ এন্টারটেনমেন্টস ক্যান বিলাভিড হুজুর কাইন্ডলি শেড সাম লাইট অন হোয়াট হেলদি অ্যান্ড ক্লিন ফর্মস অফ এন্টারটেনমেন্ট উই ক্যান অ্যাডপ্ট অ্যাজ আ ওয়াকফিনো আচ্ছা এই দেখো ওয়াকফিনো जो है उसको एंटरटेनमेंट ये जो हर वक्त के टीवी ड्रामे हैं या इंटरनेट पे गलत किस्म के प्रोग्राम हैं उनको नहीं देखना चाहिए ठीक है तो अच्छी एंटरटेनमेंट है बड़े इल्मी प्रोग्राम आते हैं बड़े नेशनल है कि इंटरनेट पे अगर देख रहे हैं नेशनल जोग्राफी के प्रोग्राम आते हैं और बहुत सारे इलमी प्रोग्राम हैं उनको देखना चाहिए इन बजाय इसके कि गलत किस्म के प्रोग्राम देखो जो अखलाक को तबाह करने वाले हों इसी तरह फिल्में हैं हर वक्त टी वी पर बैठ के प्रोग्राम देखना जी इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए हम टी वी पर प्रोग्राम देख रहे हैं गलत ड्रामे गलत फिल्में बाज़ इंडियन फिल्में भी हैं दूसरी फिल्में भी हैं यूरोप यूरोपियन फिल्में भी हैं जो गलत किस्म की हैं उनको उनसे बचना चाहिए इसलिए हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पहले भी मैं बता चुका हूँ कुरान करीम में हुक्म दिया हमें कि ये बातें करने की हैं और ये ना करने की हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको इख्तियार करो और जो ना करने का हुक्म दिया है उनसे बचो और अल्लाह ताली ने कुरान करीम में यह भी फरमाया कि नमाज जो है वो फाशा से बचाती है इसलिए अपनी पांच वक्त की नमाज़ों की हिफाजत करो और पूरी तरह उसको नमाज का हक अदा करते हुए नमाज पढ़ने की कोशिश करो तो और लमिया से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें बुरी एंटरटेनमेंट और बुरे सोबत से बचाए और इसी तरह अपनी सोसाइट जो कंपनी है लड़कों की उसमें भी ऐसे लोगों को चुनो जो अच्छे हों अच्छे अखलाक के हों जो और पढ़ने की तरफ तोजह हो जिनकी ना ये कि फजूल वक्त में लगवियात में बकजाया करने वाले हों ठीक इसी तरह गेम्स हैं बजाय इसके कि टी वी गेम खेलने के सारा दिन फोर्ट नाइट और तीसरी दूसरी चौथी खेल में बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है खेलने का तुम तो जवान हो गए हो अब तो इन गेमों के खेलने के बजाय आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेलनी चाहिए टी वी गेम खेलने के बजाय ठीक है ये एंटरटेनमेंट जो करनी है ताकि तुम्हारे तुम्हारे जिसम की एक्सरसाइज भी हो सके ना ये कि घर में बैठ के तो टीवी पे बैठ के गेम खेलने लग जाओ या इंटरनेट पे बैठ के गेम खेलने लग जाओ वो उन गेमों से बचना चाहिए वो तुम्हारे दिमाग को भी सुस्त करती हैं और जिसम को भी सुस्त करती हैं ठीक ओके खराब ना भलो धरण बिनोदन आज भलो प्रोग्राम चले टी अनेक शिक्षण शिक्षण विषय शिक्षण चैनल आज नैशनल जियोग्राफिक टाइप चैनल आज है देखे शिक्षा अर्जन करें एखान বাজে এমনি সিনেমা দেখা বা এইসব থেকে বিরত থাকেন কারণ এগুলো মন্দকর্মে পরিচিত করতে পারে এবং পাঁচ বেলার নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে কারণ নামাজ সব সময় অশ্লীলতা অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে তো পাঁচ বেলার নামাজটা যেন আমরা পড়ি এবং যেভাবে নামাজ আদায় করার কথা সেই হক হক সহ যেন আমরা নামাজ আদায় করি এবং আমাদের দোয়া করা উচিত সর্ব সর্বক্ষণ যেন আল্লাহ আমাদের মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করেন এবং বন্ধু বন্ধু যখন আমরা বন্ধু যখন চুজ করব তখন যেন ভালো ফ্রেন্ড চুজ করি কখনো খারাপ ফ্রেন্ড চুজ না করি যে আমাকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে এবং আমাদের যেন আমরা যেন বাইরে খেলাধুলা করি ঘরের ভিতরে যেন টিভি গেম না খেলি এটা হুজুর নিষেধ করেছেন কারণ এটি আমাদের মনকেও অর্থাৎ আমাদের মাইন্ডকেও আলসে করে দেয় এবং আমাদের দেহকেও আলসে করে দেয় জাকাল্লা ট্রান্সলেটর উর্দু দিয়ে আতি হয় না জি হুজুর তাহলে কিন কনফিডেন্ট নেই বলনে মে কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ সমাজ আ যাতি হ্যাঁ जी हजूर अच्छा
अच्छा नेक्स्ट मिलो फजल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम माय नेम इज अबू नासिर अब्दुल्ला माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फतवा इन इस्लामिक शरिया इफ व्हाट इज द स्कोप और सिग्निफिकेंस ऑफ फतवा इफ रिलीजन इज कंप्लीट एंड कुरान इज द फाइनल लॉ You see, what type of fatwa? Religion is complete, but there are some verses of the Holy Quran which you cannot understand. You need some interpretation of it. Or even Sahaba, there were some verses even Sahaba could not understand those verses, and they used to ask the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم what is the meaning of it. Although they knew Arabic very well, and their Arabic at that time was very. very good arabic but despite that there were some words they could not understand and they wanted interpretation of it so in this way you need some interpretation this is why hazrat muslim alaihi salatu wasalam has also written some interpretation of some of the verses of the holy quran and even the hazrat khalifat musisani has given very a lengthy detailed commentary of some of the surahs of the holy quran that is the interpretation of it so by reading these things you can understand what are the true meaning of it the verses you see for instance we believe that uh, the holy prophet sallallahu alaihi wasallam is khatman nabiyin is last of the prophets and seal of the prophets and no prophet can come after him who is law bearing but subordinate prophet can come this is the, the verse in the holy quran ha eh? but uh, the, the non ahmadis interpret khatam anwin as that now he is the seal of the prophets and no prophet can come whether he is uh, a law bearing prophet or subordinate prophet and this is why they are not accepting hazrat muslim alaihi salatu wasalam so for these things you need some interpretation and fatwa is something different and fatwa needs further details if you have any particular thing in mind then you can ask that uh, what is the fatwa with regards to this matter right otherwise we have the holy quran but we need interpretation we, everybody does not know even you don't know the meaning of the holy quran how can you say that you know everything arabic is very vast language and even one word have different connotations right so for that you have to need somebody who is well versed with these things with the language and he can interpret interpret you in a better way and even not only the word but also there are some interpretations of the verses given to us by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam or would some of the scholarly sahabas so and nobody have that knowledge or access to that knowledge so we need somebody to help us this is why we say that uh, if you don't understand something you ask somebody who is well versed with the knowledge of the holy quran right so you you are confusing fatwa with the interpretation of the holy quran fatwa is something different right right so fat if you have something particular in mind then tell me what is fatwa most of the time i hear about fatwa from my friends or what 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 is the, what is the fatwa fatwa is you see if you don't understand something and it has been mentioned even in the holy quran if you ask mufti sahab to interpret interpret you that uh, that uh, in some particular case what is the meaning see in some particular cases sometimes some people try to interpret something which goes in their favor and actually which is not the actual meaning of it so for that you have to ask somebody as i have already said who is well versed with the 
interpretation of the Holy Quran and each who is well versed with the Arabic language. Right? Right, Hussain. Okay. Assalamu alaikum. Jazakallah. Huzur Bolen Jay, Shamoto Tofsir, Kuraner Bakka, and Fatwar Mode, can I kill a gold mall? Kuraner Bakka, Aboshi, Kuzon Rece, Karan Kuraner Shop, Ayatar or Tamra Bujbuna, Ebong Bujina, Ebong Onek Sahabi Chil and Rosulla Salasan Meshumai, Jara, Kuraner Onek Ayatar, Bakka Bussana, Ostara Onek Balo Arbijantin. Ekarone, Kuraner Bakka, but Tofsir, Projon Rece, Amad Khalifa Mosi Sani, Razilla Huan Hotini. তার তাফসীরে কবিরে অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমাদের কখনোই জানা ছিল না এর পূর্বে উদাহরণস্বরূপ হুজুর বলেন যে খাতামান নবীনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ওই আয়াতের ব্যাখ্যায় খাতামান নবীনের যে আয়াতটি আছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে মোহর হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তার অনুসরণে শরীয়ত ছাড়া নবী আসতে পারেন কিন্তু কুরআনের তাফসীরের প্রয়োজন রয়েছে তো কুরআনের তাফসীর এবং ফতোয়া ভিন্ন জিনিস এবং অনেক আয়াতের তাফসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও করে দিয়েছেন এবং আমরা মুফতি সাহেবকে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় যখন না বুঝি তিনি যেহেতু কুরআন ভালো বুঝেন এবং অন্যান্য হাদিস এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ভালো জ্ঞান রাখেন তিনি ভালো বলতে পারেন এইজন্য আমরা মাঝে মাঝে তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করি আর व्हाट এলস Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Pere Zul. Wa alaikum salam. Khaksar Sheikh Muhammad Zariullah Shabir. Khaksar ka sawaal yeh hai ke ek wakfeno civil engineer ko konsi level tak higher education hasil karna chahiye? Civil engineer kis chiz mein civil engineering kar raha hai? Civil engineering structure engineering mein ya construction mein? Ya architecture mein? जी हुजूर मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर किस चीज में कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ओवर द थिंग्स जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं डिप्लोमा में स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर वगैरह में भी किया जी हुजूर अच्छा बैचलर में नेक्स्ट बैचलर है जो उसमें या कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल जो अलादा करके अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर आप चाहते क्या है क्या सवाल करते हैं हुजूर सवाल यह है कि कौन सी लेवल तक हायर एजुकेशन हासिल करें जहां 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 तक जा सकते हैं जाना चाहिए जहां तक जा सकते हैं जाना चाहिए पढ़ने पे अगर डिप्लोमा किया तो डिग्री का अगर कर सकते हैं तो डिग्री भी करनी चाहिए और फिर जमात के काम भी करने चाहिए साथ-साथ ठीक है और अगर अगर पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो फिर जो कर लिया उसी पे करके तो फिर मेहनत से जितना सीख लिया है उसको इंप्लीमेंट करवाए जमात के काम भी लाए ठीक है ये तो आप पे डिपेंड करता है कितनी मेहनत करनी है आपने जी हुजूर हुजूर कुछ लोग तो पीएचडी भी कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर तो वक्फेनो तो अगर वक्फेनो अगर देखना अगर आपको जमात कहती है आप वक्फेनो करके जमात का काम करें तो फिर पीएचडी नो पीएचडी करना तो एक एक्स्ट्रा नॉल इल्म है एक एक्स्ट्रा डिग्री है जो आपके पास होगी जमात के लिए तो एक बीएससी इंजीनियरिंग वाला भी काफी है ठीक है लेकिन अगर आप पीएचडी कर लेते हैं और जमात का काम नहीं करते तो फिर अच्छी बात है आप पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकते हैं तो जमात आपको कहेगी अच्छा तुम पीएचडी कर लो अगर तुम्हें शौक है तो और फिर वक्फे नो की हैसियत से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी लग जाओ और वहां जमात के काम जो है जो वक्त है हफ्ते में 5 6 घंटे जमात को वक्त भी दो और तुम अपने जो अपने माहौल है अपने लोग हैं दोस्त हैं इर्द-गिर्द के उनको जमात का पैगाम भी पहुंचाओ यह भी अच्छी बात है अगर पीएचडी करके आप जा सकते हैं तो पीएचडी बड़ी अच्छी बात है कर लो हम इजाजत दे देंगे पीएचडी करके फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लग जाओ जाके ठीक है ठीक है चलो फिर जजाकल्ला हुजूर दुआ कीजिएगा अल्लाह फजल करे अस्सलाम वालेकुम हुजूर बोलें सिविल इंजीनियरिंग যতটুকু हायर এডুকেশন তার করা সম্ভব সে জানা সে পড়ে এবং সে জানা জামাতের সেবা করে তার পড়াশোনা দিয়ে সাধারণত 
আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যন্ত করলেই জামাতের সেবা করা যায় কিন্তু যদি সে পিএইচডি করতে চায় পিএইচডি করে সে যেন প্রফেসর হয়ে জামাতের যোগাযোগ জামাতের সাথে যোগাযোগ এবং জামাতের তবলিগ এর জন্য সে তার বন্ধু বান্ধব তার তার কলিগের মহলের মধ্যে সে যেন কাজ করে ওর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর प्यारे हुजूर मेरा नाम अथार अहमद है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने जमात की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वाकफी है पंचगौर अहमदनगर में एक छोटा सा हस्पताल बन रहा है और जमात की तरफ से मेरी तकर्री वहाँ हुई है हुजूर आपके पास दुआ की दरख्वास्त है कि मैं वहाँ जाके पूरी वफा के साथ जमात की खिदमत कर सकूँ अल्लाह तला तो और इस काम को अमीन अमीन और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हुजूर आपकी रहनुमाई के भी ज़रूरत है तो मैं उसका जिक्र भी करता हूँ सवाल रहनुमाई ये है कि जाके मेहनत से काम करें और दुआ से काम लें जो पहले डॉक्टर साहब को उनको मैंने शायद नहीं कहा था दुआ जब एक डॉक्टर जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि मरीज़ को शिफा अल्लाह तला देता है ठीक है इसलिए हमेशा जब मरीज़ को देखें तो दुआ करके देखें जब नुस्खा लिख लिखो तो हो वाफ़ी उसके नुस्खे के ऊपर लिखो एक दो मैंने ख़ुद में मैं जिक्र भी किया था इन बातों का और फिर जब मरीज़ को देख लो तो फिर रात को जब नमाजें नमाज पढ़ो तो नमाज में उन मरीज़ों के लिए दुआ करो जिनको देखा हो कि अल्लाह ताली उनको शिफा दे और हाथ में शिफा रखे और बरकत डाले और हर मरीज़ से खुश अखलाकी से पेश आओ खुश अखलाकी से पेश आएंगे मरीज़ को गौर से देखेंगे तो मरीज़ का जो आधी बीमारी है ना वो डॉक्टर की बातों से ही दूर हो जाती है और आधी बीमारी फिर दवाइयाँ दे के दूर होती है अगर आप अच्छी तरह मरीज़ को पेश आएंगे तो आधी बीमारी तो उसकी दूर हो जाएगी बाकी बाकी दवाई दें और दुआ करें तो बाकी मरीज़ भी ठीक हो जाएंगे और इस तरह अल्लाह ताली आपके हाथ में शिफा रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आपके पास आएँगे और अल्लाह ताला आपके जरिए से उनको शिफा आता फरमाएगा ठीक वो जो पहले 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 डॉक्टर साहब जो लाइबेरिया जा रहे हैं उनको भी ये बातें याद रखनी चाहिए ठीक ठीक हजूर बोलें डॉक्टर हिसाब से खूब दुआ करा उचित एवं खूब परिश्रम साथ निजे क्ज करा उचित এবং রোগীর রোগী যখন দেখবেন তখন দোয়া করা উচিত এবং রোগীর জন্য যখন প্রেসক্রিপশন লেখে প্রেসক্রিপশন লিখবেন যখন ডক্টর তখন উপরে যেন আল্লাহ সাফি এই কথাটা লিখে দেন এবং রাতে যখন নামাজ পড়বেন সেই রোগীর জন্য যেন অন্তর থেকে দোয়া বের হয় যেন রোগীকে আল্লাহ ভালো করে দেন এবং এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে রোগীকে আরোগ্য আল্লাহ তালা দান করেন আমাদের হাতে আরোগ্য নাই আল্লাহ তালা রোগীকে আরোগ্য দান করেন এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ রোগীকে আরোগ্য দান করেন এবং রোগীদের সাথে সবসময় সদাচরণ করা উচিত ভালো আচরণ করা উচিত এবং হাস্যজ্জল মুখে দেখা করা উচিত এটাতে রোগীর অর্ধেক রোগ সেখানেই সেরে যায় এবং বাকি অর্ধেক রোগ ওষুধের মাধ্যমে সেরে যায় তো এই জিনিসটি হুজুর আমাদের মনে রাখতে বললেন এবং লাইব্রেরিয়ে যে ডক্টর পোস্টিং হচ্ছেন তাকেও স্মরণ রাখতে বললেন السلام علیکم حضور وعلیکم السلام میرا نام صباح الدین احمد ہے حضور مائی کوئسچن از ایز اے واقفہ ناؤ ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ اف لیزینس ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ اف لیزینس ڈٹرمینیشن یس حضور ہاں وتھ وتھ ڈٹرمینیشن یو میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو ار ناٹ گوئنگ ٹو بی لیزی ہاں میک اے پلان ڈیلی چارٹ that you have to get up early in the morning for fajr prayer and uh, ask your parents to wake you up for fajr prayer right yes sir and uh, you can also use your own f- phone al- alarm or clock alarm eh? so that you also get up early in the morning and then after offering for fajr prayer you recite the holy quran at least Two, three rakus, eh? and then yes, sir. also in in the prayer you pray to Allah Taala that He removes your laziness, eh? 
then make a chart that this is the work you are going to do during the day and follow that plan right that program yes, if you if you follow for one week then in this way you can remove your laziness and the foremost thing is determination you must say that you have to remove your laziness you have to get rid of your laziness right yes sir okay <laughs> it is up to, if you Professor know you are you if you know you are lazy then you can easily if you know your disease you can take measures against that disease but uh, no other person can remove you see uh, help you in this regard you yourself have to take that doctor can only prescribe medicine but he cannot put medicine in your mouth forcefully right so yes sir you have to get your treatment by yourself right yes sir uh pray offer five time daily prayers on time and pray to allah taala that he remove all your laziness yes. ha huh? yes, okay okay assalam alaikum jazakallah huzur ji huzur huzur bollen je আলসেমি দূর করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা দৃঢ় প্রত্যয় যে আমি আলসে হব না বা আলসেমি পরিত্যাগ করব এই প্রত্যয় থাকতে হবে এবং একটি রুটিন বানাতে হবে প্রত্যেক দিন যে আমি এই রুটিন অনুযায়ী চলবো সকালে ফজরের নামাজে উঠব বাবা মাকে বলে দিবেন যেন বাবা মা আপনাকে ফজরে জাগিয়ে দেন ফজরে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তালা আপনার আলসেমি দূর কর দূর করতে সাহায্য করেন এবং আলসেমি দূর করে দেন আপনার এবং এরপরে পবিত্র কোরআনে তেলাবাদ করতে হবে কমপক্ষে তিন রুকু প্রত্যেক দিন ফজরের পরে এবং পাঁচ বেলা নামাজ সময় মতো আদায় করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে আল্লাহ তালা যেন আপনাকে আপনার আলসেমি দূর করে দেন এবং আপনাকে সাহায্য করেন ঠিক আছে ট্রান্সলেটর আপ করতে কি আয় কাম হুজুর মে দোজার 17 মে জামিয়া পাস করকে আব বাংলাদেশ মে হুজুর তাকরুরি হে ফিলহাল حضور انگریزی میں آنرس آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں ابھی کر رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا کس کے بیٹے ہیں سری محترم عبد اللہ اول صاحب عبد اللہ اول صاحب کے بیٹے ہیں تبھی انگریزی اچھی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو پھر ناؤ ٹائم از اوور سیکٹری صاحب اکفر نو اور اب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ بلس یو آل وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہزو ریکویسٹنگ یو ٹو پلیز کیپ اس ان یور ریگولر پریئرس سو دیٹ وی کین اسٹیپ فارورڈ ڈے بائی ڈے انشاء اللہ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلس یو اوکے السلام علیکم السلام علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ